Mesdames et Messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Voici les grandes articulations du journal. Remise de lettres de félicitations aux experts qui ont travaillé sur le projet de révision des programmes de français et de mathématiques au cours d'initiation CI et au cours préparatoire CP. Le gouvernement honore les experts à travers une cérémonie de distinction. C'est la récompense de plusieurs années de travail acharné, d'abnégation et de sacrifice. Des détails dans un instant. Après Grand Popo et Ila Kondji, l'hôtel Belle Azur pose désormais ses valises à Cotonou, non loin de la place de l'Étoile Rouge. C'est l'un des grands rêves de Ernest Kofi Medewano qui se concrétise ainsi après huit mois de travaux. L'infrastructure est mise en service ce mercredi 26 avril en présence de plusieurs personnalités. Dans ce journal, nous allons ensemble revivre les temps forts de la cérémonie. Et d'un événement heureux à un autre, il y a 21 ans que le complexe scolaire clé de la réussite voyait le jour. Une existence parsemée de succès, de réussite des élèves aux différents examens nationaux avec Brio. Et pour couronner son 20e anniversaire, l'école organise un concert demain samedi 29 avril à Dekoumbé, dans où de grands chanteurs béninois seront les principaux invités. Les détails dans ce journal. Voilà pour les titres. Mesdames et Messieurs, merci d'avoir choisi Canal 3 Bénin pour vous informer. Clap de fin ce mercredi pour le projet de révision des programmes de français et de mathématiques au cours d'initiation CI et au cours préparatoire CP. Les experts ayant travaillé sur le projet ont été honorés par le gouvernement. Ils ont reçu hier leur lettre de félicitations. Voici le compte rendu de la cérémonie. Leur mission s'achève ici. Eux, ce sont les experts, ce qui a reposé tout le travail technique en lien avec la réforme curriculaire au cours d'initiation et au cours préparatoire. Il a abouti d'une part à la relecture des programmes et d'autre part à la conception des décodables et cahiers d'activités nécessaires à la mise en œuvre de la réforme. Ce sont plusieurs années de travail acharné, d'abnégation et de sacrifice. Les travaux de ces équipes techniques nationales, essentiellement composées d'inspecteurs de l'enseignement du premier degré, de conseillers pédagogiques, d'enseignants praticiens et d'autres compétences avérées ont démarré depuis juin 2019. Ces travaux ont abouti à l'élaboration de nouveaux intrants pédagogiques, livres de lecture à contenu décodable, cahiers d'activité, guides de l'enseignant du OCI-CP, les planches thématiques pour le CI. Je peux, avec plaisir et assurance, confirmer que le processus de révision des curricula au CI et au CP, ainsi que dans les classes du premier cycle de l'enseignement secondaire général, a atteint un niveau très satisfaisant de la réforme engagée, en dépit de quelques difficultés d'ordre conjoncturel. Nous voilà donc au bout du processus et au vu des résultats, les deux équipes techniques ont rendu une copie parfaite, permettant ainsi l'atteinte des objectifs du projet. Leur mérite est ici reconnu à sa juste valeur et célébré par tous les acteurs. Chers experts, ces mots de reconnaissance et de félicitations sont traduits par un écrit à travers une lettre que j'ai accepté volontiers de co-signer avec le ministre chef de file et qui vous seront individuellement remises pour matérialiser notre gratitude à votre endroit. Par cet acte, le gouvernement veut reconnaître votre contribution en vous récompensant pour votre efficacité. Les récipiendaires émettent pour finir le souhait de voir cette dynamique s'étendre au-delà du seul sous-cycle 1, conformément à la volonté du gouvernement de construire un secteur éducatif fort, résilient et compétitif. La ville de Savalou a vibré aux couleurs et au son de la 16e édition de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme. Les festivités ont été couplées avec le lancement de la mobilisation sociale contre la maladie. Occasion pour sensibiliser une fois encore le public sur le fléau et ses ravages dans plusieurs pays du continent. L'objectif des acteurs de la santé est de parvenir à zéro cas de paludisme au Bénin. Ils mettent les pour les détails. 
Malgré les efforts consentis, la maladie reste la première cause de consultation et d'hospitalisation dans les formations sanitaires au Bénin. Selon les statistiques, plus de 2 millions de cas sont enregistrés chaque année, avec plus de 2 000 décès depuis 2019. Les cibles les plus vulnérables sont les enfants de moins de 5 ans. Face à ces chiffres, les appels se multiplient en vue d'une plus forte mobilisation pour combattre la maladie. Mesdames et Messieurs, la quinzaine de mobilisation sociale qui commence à partir de ce jour sera une réussite si chaque partie prenante joue effectivement sa partition. Je voudrais également compter sur le personnel de la santé, les têtes couronnées et la population en général pour la réussite de ce événement pendant les 15 jours à venir. Nous devons encourager nos voisins, nos amis et nos familles à utiliser des moustiquaires imprégnés d'insecticides, à rechercher un traitement dès les premiers symptômes de la maladie et à prendre des mesures pour prévenir la propagation de la maladie dans nos communautés. Unissons-nous pour que chacun ait accès aux services de prévention et de traitement des paludistes. Face aux défis, acteurs à divers niveaux engagés dans la lutte, autorités de même que les partenaires techniques et financiers envisagent et promettent aussi d'intensifier les interventions. Dans cet élan, ils peuvent compter sur le gouvernement qui entend s'approprier le message lancé par l'OMS à travers le thème des festivités de cette année. Pour réaliser l'ambition du Bénin d'éliminer le paludisme d'ici à 2030, les partenaires techniques et financiers plaident ici aussi pour plus d'investissements et d'innovations et d'interventions multisectorielles à travers le renforcement des interventions et des stratégies innovantes, des programmes agressifs d'intervention qui combinent le développement de masse de médicaments avec les moustiquaires imprégnés, la pulvérisation intradomiciliaire, la gestion des gîtes larvaires, la chimioprévention saisonnière et surtout la poursuite au niveau communautaire sur les facteurs de résistance tels que nous l'effectuons aujourd'hui. Il est temps de parvenir à zéro cas, investir, innover, mettre en œuvre. Il nous faut donc développer et appliquer plutôt une combinaison optimale d'outils nouveaux adaptés aux conditions locales pour maximiser les résultats tout en garantissant l'efficacité et l'équité dans la lutte contre cette affection. Tout en rappelant les diverses actions à haut impact déjà menées par l'exécutif, le ministre a invité l'assistance à une prise de conscience. Chacun est vivement appelé à jouer sa partition afin d'éradiquer le paludisme du continent en général et du Bénin en particulier. Il faut dire que cette 16e édition de la journée mondiale de lutte contre le paludisme est également marquée par une caravane à travers la ville de Savalo. Une caravane qui tient lieu de plaidoyer pour l'élimination du paludisme au Bénin. De nombreux acteurs et partenaires engagés dans le combat contre cette maladie se sont retrouvés pour renouveler leur engagement à poursuivre la lutte. Suivant. Savalou accueille la 16e édition de la journée mondiale de lutte contre le paludisme GMP. En prélude aux manifestations officielles, acteurs à divers niveaux impliqués dans le combat ainsi que certains partenaires se sont retrouvés pour une parade à travers la ville. Cette démarche pour annoncer l'événement tient également lieu de plaidoyer pour l'élimination de la maladie au Bénin. Nous venons de valider notre annuel des de statistiques sanitaire pour le compte de l'année 2022 et le paludisme revient en tête pour près de 45 à 50% des causes de consultation. Et ce chiffre augmente lorsqu'on prend les enfants de moins de 5 ans. C'est pareil pour les causes d'hospitalisation et donc il n'y a pas de doute que c'est la première affection qui draine les malades vers les formations sanitaires. Quand on sait ce que le paludisme crée comme dommage à la population, donc je ne peux que sensibiliser cette population qui souvent confond le paludisme comme une maladie due au soleil, alors qu'en réalité ce n'est pas le soleil. Et c'est ce que nous aurons fait, c'est ce que nous voulons faire comprendre à la population aujourd'hui. La cause primordiale, principale du paludisme, ce n'est pas le soleil comme vulgairement on le croit. Au premier rang de cette caravane, on peut retrouver les autorités départementales et communales, en plus des partenaires, de même que l'équipe de coordination du Programme national de lutte contre le paludisme PNLP. Première cause de consultation et d'hospitalisation dans les formations sanitaires, la maladie de jour en jour appelle à plus d'engagement et à des prises de mesures en vue de prévenir sa propagation dans les communautés. Euh, L'incidence reste encore élevée. 
qui est autour de 21,7% au niveau de la population générale. Chez les enfants de 0 à 5 ans, ça avoisine les 42%. Donc, euh, c'est une affection qui bouleverse tout au niveau de la sphère socio-économique. Euh, alors, donc, cela demande vraiment qu'on puisse s'engager, on puisse développer des outils nouveaux pour faire face à ce défi. Nous travaillons, les Américains, très étroitement avec le gouvernement béninois pour euh, collaborer et lutter contre cette maladie qui, est, qui touche beaucoup de personnes ici au Bénin. Et c'est un partenariat qui dure depuis 2008 et nous avons investi au moins 250 millions de dollars avec, euh, euh, en partenariat avec le, le gouvernement béninois. Le thème retenu cette année pour la célébration de la GMP est intitulé « Il est temps de parvenir à zéro cas de paludisme, investir, innover et mettre en œuvre ». Il est évocateur et sonne surtout comme une invite à redoubler d'ardeur et à travailler ensemble pour l'atteinte des objectifs. Je l'annonçais en titre après Grand Popo et il a conduit l'hôtel Belle Azur pose désormais ses valises à Cotonou, non loin de la place de l'Étoile Rouge. C'est l'un des grands rêves de Ernest Kofi Medewano, promoteur de ces complexes hôteliers, qui se concrétise ainsi après huit mois de travaux. L'infrastructure est mise en service ce mercredi 26 avril en présence de plusieurs personnalités. Teddy Goudalo pour le point. Bel Azur Hôtel de Ernest Medewanou étend désormais ses tentacules à Cotonou dans les encablures de la place de l'Étoile Rouge. L'infrastructure toute neuve ainsi mise en service vient renforcer l'offre hôtelière que propose le Bénin aux touristes. En inaugurant ce jour le site de l'hôtel Bel Azur de Cotonou, nous rejoignons une dynamique observée dans notre pays, le Bénin, celle du développement économique et social par le tourisme et le terrorisme. Lorsque vous prenez son métier, ce qui nous a venu ce soir, il peut faire, il peut jouer le rôle de valet, il peut jouer le rôle de, de réceptionniste, il peut jouer le rôle de gestionnaire, il peut jouer le rôle de cuisinier. Ça veut dire que c'est un développeur dans le domaine de l'économie. Ce bâtiment, érigé en huit mois seulement, allie beauté et confort, permettant un agréable séjour. L'ambition du promoteur est d'implanter le label Belle Azur dans toute l'Afrique pour que rayonne davantage le secteur hôtelier. L'hôtel Belle Azur accroît à nouveau ses potentiels pour jouer son rôle d'hôtel de référence à Cotonou. Grand Popo, il a conduit et bientôt dans la sous-région que j'ai d'ailleurs commencé en Guinée-Bissau. Nous avons aussi besoin d'un hôtel Bellazur en Martinique. Il y a Grand Popo, il y a ici, Cotonou, mais en Martinique, nous allons nous débrouiller pour mettre de l'espace à ta disposition pour ouvrir un hôtel. Un hôtel, en Martinique. Les personnalités conviées à cette cérémonie saluent la bravoure et surtout les qualités de Ernest Medewanou. Pour eux, c'est une plus-value pour les jeunes béninois du secteur à la quête de l'emploi. Nous avons découvert le joyau, et visité les lieux et c'est un, un lieu de détente, une expérience avérée en la matière, en matière de l'hôtellerie. Vous comprenez qu'à Cotonou, en huit mois, construire ce joyau-là, c'est formidable. Le délai d'abord de réalisation et la qualité de ce qu'on a vu, la qualité. Il a, il a, il a une vision et Dieu l'accompagne. La promotion touristique et hôtelière de que fait Ernest, c'est une question de destin. C'est un don de Dieu. Donc, Personne ne pourra le combattre et réussir. L'implantation de l'hôtel Bel Azur Cotonou intervient quelques jours seulement après la mise sur le marché de 583 professionnels en tourisme, hôtellerie et restauration par le gouvernement. 
Parlons à présent de la deuxième édition du Forum international Initiative Résilience Climat. Les travaux sont ouverts ce jeudi à l'école doctorale pluridisciplinaire Espace Culture et Développement de l'Université d'Abomey-Calavi. Il s'agit d'une initiative de l'ONG Monde Action Durable qui a pour objectif de réunir les acteurs de lutte pour une synergie d'action à travers la science. Clément Tchadé pour les détails. La problématique des changements climatiques au cœur de ce forum dénommé « Initiative Résilience au Climat ». Pour la deuxième fois, les universitaires et d'autres acteurs engagés pour la défense de l'environnement, notamment la matière climat, se concertent pour de nouvelles propositions de solutions face aux enjeux du temps. Un véritable forum d'échange et de partage d'expériences sur les innovations de lutte contre les changements climatiques. Un vaste projet porté par l'ONG Monde Action Durable. Ce rendez-vous, qui est le deuxième depuis sa mise en œuvre, vise à réunir les acteurs du monde touchés par la question afin de construire une tribune annuelle de partage et de promotion des expériences afin de faire front commun face au changement climatique. Il est évident que lutte pour la préservation du climat est très pertinente, mais l'évidence est là que, face aux exigences, besoins et humains et à la trajectoire de la Terre, l'accent soit mis sur les options de solutions qui existent pour déjà répondre aux conséquences en cours en ce qui concerne les actions qui ont dérégler notre climat et perturbé l'équilibre des choses. À travers cette initiative, j'espère bien que nous allons de façon concrète mener des actions au Bénin, dans différentes communes, pour que euh, la lutte contre les effets du changement climatique cesse d'être une vue de l'esprit. On peut poser des actes concrets pour renforcer, comme je viens de le dire, la région climatique, de, la région des, des communautés. Pour cette deuxième édition, le Forum international Initiative Résilience Climat a enrichi le débat sur les changements climatiques à travers plusieurs thématiques d'actualité. Une première sur le rôle de la jeunesse et les actions locales pour plus d'efficacité dans la lutte contre les changements climatiques. Et la deuxième sur les défis et enjeux des ODD et de la mise en œuvre des politiques issues des différentes COP. J'ai le devoir de participer à cette initiative organisée par l'ONG MAD pour euh, renforcer encore euh, les, le, la résilience de nos communautés à la base. Il est inutile, à mon sens, de revenir sur la pertinence de ce genre de rendez-vous au regard des dégâts qu'engendrent les effets du changement climatique sur notre quotidien. Nous ne le savons que trop déjà que l'urgence devrait être de plus en plus orientée vers ce qu'il faut faire pour arriver à faire face à ces effets et à garantir des demain plus viables à ceux qui vont peupler la terre que nous laissons. L'organisation non gouvernementale Monde Action Durable entend multiplier de pareilles initiatives pour sensibiliser et surtout mener des actions concrètes afin d'obtenir un changement de comportement au sein de la population à la base. L'autre défi qu'elle entend aussi relever, c'est l'adaptation aux réalités qu'impose le nouveau monde, frappé par le nouveau climat. Lancement officiel du projet Jeune pour la paix au nord bénin c'est une initiative qui vise à promouvoir la culture de la paix et à renforcer la résilience des adolescents et adolescentes et des jeunes dans le nord du Bénin par l'éducation et la formation professionnelle. Le projet financé par l'Union européenne est mis en œuvre par l'UNICEF en étroite collaboration avec le gouvernement du Bénin. La cérémonie de lancement est placée sous la tutelle du ministre des enseignements maternels et primaires. Reportage. Le projet Jeune pour la paix au nord du Bénin est officiellement lancé ce jeudi par le ministre des enseignements maternels et primaires. L'initiative vise à promouvoir une culture de la paix et à renforcer la résilience des adolescents et des jeunes dans le nord Bénin par l'éducation et la formation professionnelle. Face à la situation sécuritaire, les enfants et les jeunes sont les plus à risque compte tenu de leur vulnérabilité sur le plan éducatif et de la formation devant faciliter leur insertion économique. L'éducation à la paix vise à lutter contre une culture de la guerre en promouvant une culture de la paix. Elle remet en question le principe selon lequel 
la violence est innée chez l'humain et a pour objectif de mettre ici les élèves en capacité de résoudre les conflits sans violence. Le programme d'éducation à la paix dans le Nord Bénin se déroulera dans les communes de Kobli, Kérou, Materi et Natitengou dans le département de l'Atakora, à Banikwara et Karimaman dans le département de la Libori et à Wake dans le département de la Donga. Il est financé par l'Union européenne et mis en œuvre par l'UNICEF en collaboration avec le gouvernement béninois. Grâce à ces efforts collectifs et au soutien de l'Union européenne, ce sont plus de 40 000 filles, garçons, adolescents et jeunes qui pourront avoir accès à l'école, s'engager dans leur communauté pour promouvoir la cohésion sociale et la paix et avoir de meilleures opportunités de formation et d'emploi. Ce sont également plus de 250 000 adolescents et jeunes déjà engagés avec l'UNICEF qui, grâce à ce projet, seront mobilisés pour initier et participer à des actions d'engagement civique, de sensibilisation et de plaidoyer pour amplifier les messages de paix auprès du public, réaliser leurs droits et contribuer ainsi à la cohésion sociale. L'Union européenne est fière de vous accompagner en partenariat avec l'UNICEF dont la légitimité et la qualité de l'appui au service de l'éducation ne sont plus à démontrer. Le Bénin, tout comme ses voisins de la sous-région, est confronté depuis un moment à la menace des groupes armés non identifiés. Face à la résurgence de ces attaques, il convient de promouvoir l'éducation à la paix. C'est donc pour renforcer le système éducatif dans ces départements et accompagner les efforts du gouvernement dans la promotion de la cohésion sociale et des actions de prévention face aux risques que l'UNICEF, avec l'appui de l'Union européenne, a initié ce programme. Pour ce faire, le programme agira à travers 1. Le renforcement de l'accès à l'éducation de base, de qualité, incluant des compétences visant la résilience au choc. 2. L'accès à des formations de courte durée, facilitant l'immersion professionnelle des jeunes et des adolescents. Et 3 le renforcement des capacités des jeunes et des adolescents pour la conception et l'appui des projets de promotion de la paix, de prévention et de gestion des conflits. L'initiative est saluée par les différents acteurs et partenaires présents à la cérémonie qui a pris fin par l'installation des membres du comité de pilotage du projet « Jeunes pour la paix au Nord Bénin » par le ministre des enseignements maternels et primaires. L'Union des professionnels des médias du Bénin est en guerre contre les violences basées sur le genre dans les entreprises de presse. En témoigne l'atelier de formation organisé ce mardi 25 avril à l'intention des patrons de, des médias sur les mesures de répression des violences basées sur le genre dans les rédactions. Un atelier qui s'est tenu à Paraco et qui s'inscrit dans le cadre du projet « Initiative médias sans violence basée sur le genre » financé par l'ambassade des Pays-Bas. C'est un reportage signé Jacques Debé. Voilà, Sensibiliser les patrons de presse sur les violences basées sur les gens dans les rédactions, c'est tout le sens de cet atelier de formation organisé par l'Union des professionnels des médias du Bénin, UPMB, intitulé « Initiative aux médias sans violence basée sur les gens ». L'activité a réuni une cinquantaine de participants, essentiellement des patrons d'organes de presse venus de différents médias. L'atelier des patrons de presse a globalement pour objectif de susciter l'adhésion des responsables des entreprises de presse à la promotion des droits de la femme dans les médias et à la lutte contre les violences basées sur le genre dans les médias. Il s'agira donc, au cours de cet atelier, d'informer les responsables d'entreprises de presse sur ce projet pour leur permettre de connaître ses objectifs et les différentes activités prévues. En clair, l'UPMD, en associant les responsables des entreprises de presse, souhaite leur complicité et leur implication pour la création d'un cadre sécurisé de travail, aussi bien pour les professionnels des médias en général et particulièrement pour les femmes dans les médias. Une politique approuvée par le Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel du Bénin CNPA. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que depuis quelques années, depuis bientôt, je crois ces deux dernières années, c'est une thématique euh, qui tient le haut du pavé dans tous les secteurs, dans tous les secteurs, 
ça a commencé par prendre aussi chez nous avec, comme vous l'avez dit tantôt, les dénonciations, quelques dénonciations qu'il y a eu. Donc, c'est important qu'on puisse en parler parce qu'on ne souhaite pas, nous, au niveau du patronat, qu'il y ait des MeToo, comme dans les pays occidentaux, et que des déballages commencent ou des choses qui ne doivent pas l'être se passent aussi. Donc, il est normal et il est temps qu'on puisse essayer de mettre euh, en œuvre les stratégies pour éviter certains comportements notamment l'endroit des femmes. L'atelier de Paracou fait suite à celui de Cotonou, organisé il y a environ une semaine. Ces différentes démarches aboutiront à l'élaboration d'une charte pour lutter contre les VDG dans les différentes rédactions. Et nous allons faire la vulgarisation de cette charte et remettre la charte à chaque, dans chaque rédaction pour que chacun soit situé sur ses responsabilités en parlant de lutte contre les violences basées sur le genre. Le projet Initiative Média sans violence basée sur le genre reçoit l'appui technique et financier de l'ambassade des Pays-Bas. Les différents patrons de presse présents à cet atelier ont pris l'engagement, chacun ce qui le concerne, d'œuvrer pour la lutte contre la VBG dans leurs organes respectifs. Il y a 21 ans, le complexe scolaire clé de la réussite voyait le jour, une existence parsemée de succès, de réussite des élèves aux différents examens nationaux avec brio. Pour couronner son 20e anniversaire, l'école organise un, con un, un concert le samedi 29 avril à Dekoumbé où de nombreux de grands chanteurs béninois seront les principaux invités. Les détails avec Asyomo Kain, Asyomo. Du spectacle aux journées culturelles qu'organise la direction du complexe scolaire Clé de la réussite. Trois grands artistes de la musique béninoise, Vano Baby, Nicanor et Tigang attendus à True Paradise à Sérébé le samedi 29 avril pour égayer les mélomanes lors du grand concert. Pour la cause, l'un d'eux a fait le déplacement au lieu de la célébration des 20 ans d'existence du complexe sur son site d'Aboumé Calavi. Je suis super content de me retrouver aujourd'hui avec vous pour vous dire pour confirmer que demain, ça sera un truc de malade. Trois grands artistes appréciés des Béninois, en eux-mêmes lieu à la même heure, c'est du lourd. Un management du directeur général est fondé du complexe qui cultive le sens du goût et la belle organisation. Les trois artistes promettent de faire le show. Samedi 29 avril à partir de 15h, grand concert des journées culturelles du complexe collecté de la réussite. Et l'autre de la réussite, bien quoi, c'est Nicanor, c'est le fils du pays. Alors je serai avec vous ce samedi 29 avril à partir de 15h pour le grand concert des journées culturelles du complexe collé la clé de la réussite. Que personne ne manque ça. Ce sera chaud, ce sera magique, ce sera inédit. Donc prenez tous le rendez-vous samedi 29 avril à partir de 15h pour quelque chose d'inoubliable. Journée culturelle clé de la réussite. Ce 29 avril, à partir de 15h, pour un show exceptionnel, toi-même tu sais, quand le chef du gang est là, c'est un festival. Et lui, on ne le rate pas ça. 29 avril, 15h, journée culturelle clé de la réussite. Eh, vous êtes prêts. À quelques heures de ce grand concert, les apprenants du complexe ont donné un avant-goût. Interprétation, chorégraphie, sketch. Applaudissements nourris donc pour ces jeunes talents en herbe par leurs camarades ayant effectué un déplacement massif. Cotonou abrite bientôt la deuxième édition de l'initiative Be the Best qui va mobiliser plusieurs athlètes et marcheurs venus de différents pays. Il s'agit d'un événement qui vise à motiver et à sensibiliser les citoyens de Cotonou à faire une activité sportive pour leur bien-être. L'annonce a été faite le week-end écoulé à travers une conférence de presse. Nous allons suivre. Cette marche dénommée « Tout Cotonou marche » exprime l'engagement de l'ONG Be the Best à motiver et sensibiliser les citoyens de Cotonou à faire une activité sportive pour leur bien-être. Cette marche annonce donc la tenue prochaine de la deuxième édition de l'initiative Be the Best à Cotonou avec pleine d'innovation comparativement à la première expérience. Je voudrais surtout remercier l'organisateur euh, 
de ce marathon qui, qui se donne et tous ceux qui travaillent avec lui, je leur dis merci. Je voudrais euh, inviter toutes les personnes de bonne volonté, les sponsors, à les soutenir. Vous voyez, un événement qui mobilise euh, 300, 400, 500 personnes, c'est un grand événement. Euh, je souhaite qu'ils qu aient le soutien nécessaire euh, afin que cette pratique puisse perdurer au fil des, des années. Cette conférence de presse des organisateurs dévoile les grandes lignes autour desquelles l'acte 2 de Bive Best va se dresser. L'événement mobilise plusieurs athlètes et marcheurs venus de différents pays. Ce qui donne un cachet particulier à cette édition, c'est la participation des athlètes béninois en situation de handicap. C'est avec satisfaction que nous accueillons donc cette deuxième édition qui est plus inclusive hein, et que la première. Et c'est avec joie que nous remarquons que euh, l'inclusion sociale des personnes handicapées par le sport est une préoccupation de nos concitoyens. Nous sommes contents qu'au-delà du marathon, plusieurs activités meublent cette deuxième édition du marathon Vive Best de Cotonou, qui incontestablement aujourd'hui devient l'élément identitaire de notre belle ville de Cotonou. Cette conférence de presse est l'occasion pour moi de remercier les organisateurs ainsi que les différents services techniques de la mairie pour le travail qui se fait ensemble depuis plusieurs semaines en vue d'offrir aux marcheurs et coureurs un beau marathon le 30 avril prochain. La santé pour tous constitue donc la priorité des organisateurs, ce qui justifie le soutien sans faille de plusieurs organismes internationaux et nationaux à ce rendez-vous sportif. Be the best, c'est trois jours d'activité les 28, 29 et et 30 avril prochain. Nous allons présent parler de la 18e édition du Tour cycliste du Bénin qui démarre le 2 mai prochain. C'est l'information essentielle à retenir de la conférence de presse animée ce jeudi par la Fédération béninoise de cyclisme. La compétition sera accompagnée par plusieurs partenaires dont Castelbier et Wad Coca de la Sobevra. Reportage. 14 pays, 15 équipes et 75 coureurs. Ainsi se présentent les stats des participants à la 18e édition du Tour cycliste du Bénin. C'est parti pour 5 jours de course à l'intérieur du pays avec le meilleur cycliste du continent. Comme chaque année, la compétition connaît assez de modifications et surtout sur le parcours. Donc je vais commencer par vous présenter le parcours de cette année qui va commencer par un transbordement qui va partir le dimanche 30 de, de Cotonou jusqu'à Paracou, mais cette fois-ci en passant par Porto Novo. Et on va faire Porto Novo, Pobé, Ketou, Savé, jusqu'à Paracou. Parce que la route, elle est beaucoup plus dégagée et elle est très belle. Donc, une fois arrivé à Paracou, nous allons faire une présentation des équipes. Le, le, le premier, nous avons fait toutes les réunions techniques. Le tour proprement dit commence à Paracou sur une distance d'environ 132 km à destination de Djougou. Cinq étapes essentielles marqueront le parcours qui s'étend sur 748 km. Plusieurs maillots sont prévus pour les meilleurs selon différentes performances. Entre autres, Castelbier sera le maillot jaune et Wad Kola, le maillot sprint intermédiaire. Le Tour du Bénin, nous y croyons. C'est la raison pour laquelle, dans ce contexte économique difficile, nous sommes toujours associés à ce Tour-là. 10 départements sur 12 départements. Donc, la Reine des Bières, Castel, va parcourir les monts et les Vaux pour toucher les populations les plus reculées. C'est une bière qui se consomme aussi bien en zone urbaine et aussi bien en zone rurale. La cérémonie officielle de remise des maillots et des trophées aura lieu à la place de l'Amazone à Cotonou. Le tout s'achèvera par le Grand Prix prévu pour le 7 mai prochain sur la route des pêches. Le groupe Canal Plus sera également sur le tour cycliste du Bénin de la première à la cinquième étape. C'est une variété d'activités qui est prévue avec à la clé la diffusion du tour sur les chaînes Canal Plus. C'est l'un des sponsors annoncés sur la compétition au cours de la conférence de presse animée par la Fédération béninoise de cyclisme. Nous allons suivre. Parce que notre rôle, ce n'est pas seulement le cyclisme, c'est aussi de pouvoir apporter un plus à notre pays. Tel qu'évoqué par le président de la Fédération béninoise de cyclisme, le tour cycliste du Bénin est d'abord un label national. 
Romuald Razoumain l'a bien compris et c'est la mission qu'il s'est assignée depuis plusieurs années avec ses partenaires. Et comme nous avons 52 minutes euh, gracieusement offertes par Canal cette année, parce qu'ils sont devenus très très gentils cette année, donc nous avons de quoi montrer à la fois le sport et montrer à la fois le pays à chaque étape. Et donc, euh, donc on est content de faire ça. Et donc les personnes qui ne pourront pas se déplacer entre Parakou, Djougou, Ketou, Abomé, euh, Porte Nouveau, pas Abonné, Porte Nouveau, pourront suivre le, 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 le tour tous les jours sur Canal Plus Sport 1. Et le dernier jour, euh, il y aura donc le 8 mai, il y aura un documentaire de 52 minutes qui, sera, euh, qui fera le récap de l'intégralité du tour du Bénin euh, 18e édition. C'est donc clair, Canal Plus se positionne sur le tour du Bénin pour la diffusion des différents parcours. Il parraine également la quatrième étape, celle de Porto Novo, sur une distance de près de 110 km. Et pour corroborer le tout, le maillot de la combativité béninoise sera à l'effigie du groupe. On est très fiers de ce maillot-là. Chez Canal Plus Bénin, on se veut combatif par vent et marée. On a la culture de la gagne. On est avant tout une boîte aussi de distribution. On, on, on promeut le divertissement, mais voilà, on, on se dit qu'il faut qu'on aille au plus proche et on, est des, on a une âme de combattant. La 18e édition du Tour Cycliste du Bénin connaît assez de modifications. Pareil pour l'équipe béninoise entièrement remaniée avec un groupe de très jeunes coureurs. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée chez vous et surtout, bon début de week-end à chacun et à tous.